ஏன் நம்ம ஜாப்ஸ் எல்லாம் டேக் ஓவர் பண்ண போகுதா ஹியூமன் ரேஸே அழிக்க போகுதா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸில் எது ரூமர் எது ஃபேக்ட்னு தெரிஞ்சுக்கவும் ஏஐ பற்றி நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கவும் வி ஆர் ஹியர் வித் மிஸ்இஸ் ஆனந்தி ஹெட் சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் ஷீ இஸ் ப்ரொஃபிஷியன்ட் இன் மெஷின் லேர்னிங் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் குட் மார்னிங் மேம் தேங்க் யூ ஃபார் ஜாயினிங் அஸ் ஹாய் யூ தேங்க் யூ ஃபார் ஹேவிங் மீ யூ லெட் ஸ்டார்ட் பை கெட்டிங் டு த கோர் How would you define artificial intelligence? Artificial intelligence uh, is a technology uh, in which machine mimic uh, human behavior, especially the cognitive behavior uh, like uh, thinking, uh, decision making, problem solving, etc. Uh, artificial intelligence is what we think about. We can do a machine. We can do a machine and we can do a machine. That's our knowledge. Uh, so, we can do uh, self-driving cars, uh, Tesla cars. இல்லை ரோபோட்டிக்ஸ் அதுதான் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னு நினச்சிட்ருக்கோம் பட் அதையும் தாண்டி நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நிறையா யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய கூகுள் சர்ச் ஆகட்டும் அப்புறம் கூகுள் மேப்ஸ் ஆகட்டும் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம முன்னாடியிலேருந்தே யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் பட் அது வந்து அவ்வளோ சேஞ்ச் அப்போது நம்மளுக்கு தெரியல ஸோ இப்போ சேஞ்சஸ் அப்படின்னு தான் சேஞ்சஸ் அக்கர் ஸ்லோலி அண்ட் சடன்லி ஸோ வி ஆர் இன் டு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஃப்ரம் வெரி பிகினிங் முன்னாலேருந்தே அது யூஸ் பண்ணிகிட்டு தான் இருக்கோம் ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ங்கிறது ஒரு நியூ வே ஸோ டு பி மோர் கிறிஸ்ட் இட் இஸ் அ டிஜிட்டல் ஸ்பீஷியஸ் தட்ஸ் அ கிளியர் டெஃபினேஷன் நவ் தட் வி ஹாவ் அ ஃபவுண்டேஷனல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் குட் யூ அலாபரேட் அண்ட் ஹவ் ஏஐ ரிலேட்ஸ் டு டேட்டா சயின்ஸ் அண்ட் மெஷின் லேர்னிங் ஏஐ இஸ் அ ப்ராடர் கேட்டகரி அண்ட் மெஷின் லேர்னிங் இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் ஏஐ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஆஸ் அ ஹியூமன் வி ஹவ் அன் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ வி வில் டேக் டெசிஷன்ஸ் அப்போன் ஆர் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ நம்மளுக்கு எப்படி இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே படிச்சிருப்போம் இல்லை மித்தவங்கள பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு தான் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறோம் ஸோ அதே மாதிரி இப்போ நம்ம ஒரு மிஷினையும் நம்ம டெசிஷன் எடுக்க வைக்கணும்னா ஃபஸ்ட் அது அது வந்து லேர்ன் பண்ணணும் மிஷின் வந்து லேர்ன் பண்ணால் தான் ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் மட்டும் தான் அதால் ஒரு டெசிஷன் கரெக்டான டெசிஷன் எடுக்க முடியும் ஸோ அப்போ அந்த மிஷின் லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு டேட்டாஸ் வேணும் ஸோ இந்த பாஸ்ட் டேட்டாஸ் எல்லாம் மிஷினுக்கு ஃபீட் பண்ணி அது மூலமாக தான் நம்ம மிஷினை லேர்ன் பண்ண வைக்கிறோம் ஸோ ஒன்ஸ் அந்த மிஷின் லேர்ன் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா அதை வச்சு அதனால் அது ஒரு டெசிஷனில் எடுக்க முடியுது ஸோ இட்ஸ் பிகம் என் இன்டெலிஜென்ட் ஓகே ஸோ அதுக்காக ஸோ என்ஸ் இட் இஸ் ஆல் ரிலேட்டட் டு ஈச் அதர் ஸோ மே ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் மிஷின் லேர்னிங் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் ஓகே ஸோ டேட்டா இஸ் த நியூ கோல்டு ஓகே ஸோ டேட்டா இஸ் த பேஸ் ஃபார் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தட்ஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கனெக்ஷன் I liked how you said data is the new gold. Could you share some examples of real time AI applications? Okay fine. Uh, real time AI applications uh, is that uh, digital assistants. Nama use panitirukura Google, Siri, uh, Alexa. Adella pathinga appadina it's a, it uses natural language processing. Uh, then comes your uh, health care. So health care la pathinga appadina AI moolama nama early stage liye disease ellathiyo diagnose panni adukeetha maadhiri or personalized ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு ஏஐ வந்து ரொம்பவுமே உதவி உதவியாக இருக்குது அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா செல்ஃப் டிரைவிங் கார்ஸ் டெஸ்ட்லாம் ஸோ அது பார்த்திங்க அப்படின்னா டிரைவர் இல்லாமல் ரோட்டில் ஓடக்கூடிய கார் ஸோ தென் யார் அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் அங்கெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் எல்லாம் வரும் இப்போ நம்ம ஒரு சைட்டுக்கோ உள்ளே போயிட்டு நம்ம ஏதாவது நம்ம பார்த்துருப்போம் மொபைல்ஸோ இல்லை வாட்சஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தால் பார்த்து அதை கார்டில் கார்டில் ஆட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இப்போ வா இப்போ வாங்க வேணாம் இல்லை மெதுவாக வாங்கிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்டென்ஷனாக நீங்கள் ஜஸ்ட் பார்த்துருப்பீங்க இல்லாட்டி கார்டில் ஆட் பண்ணிட்டு விட்டுருப்பீங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் டே நீங்கள் உள்ளே போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வேணுமோ இல்லையோ அந்த ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் அந்த இமேஜஸ் தான் திருப்பி திருப்பி நம்மளுக்கு காமிச்சிட்டே இருக்கும் ஸோ இது என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பிரெயினை வந்து அப்சர்ஸ் பண்ணிடும் வெதர் வி நீட் தட் ஆர் நாட் இட் வில் டென் டென் டஸ் டு கெட் தட் ப்ராடக்ட் ஸோ இட் இஸ் த இட் இஸ் த மெயின் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆஃப் த இ காமர்ஸ் சைட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ஃபீல்ட்லேயுமே பார்த்திங்க மேக்ஸிமம் நம்மளுடைய டே டு டே லைஃப்பில் எல்லா ஃபீல்ட்லேயுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏஐயுடைய ஆதிக்கம் தான் அதிகமாக இருக்குது தோஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் ரியலி ஃபேசினேட்டிங் இப்போ மக்களுக்கு இடையில் கொஞ்சம் ஃபியர் மாங்கரிங் இருக்குது மேம் ஏஐ எல்லா ஹியூமன் ஜாப்ஸையும் ரிப்ளேஸ் பண்ணிடணும் வாட் இஸ் யுவர் ஒப்பீனியன் ஆன் திஸ் சர்
ஸோ இப்போது ஒரு த்ரெட் என்ன அப்படின்னா ஏஐலாலும் எல்லாேருக்கும் வேலை போயிடும் ஸோ அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்துக்காக யூபிஐன்னு கவர்மெண்ட்டே யூனிவர்சல் பேசிக் இன்கம் அப்படின்னு செட் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் ஒரு பேசிக் இன்கம் போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி த்ரெட் எல்லாம் இருக்குது ஸோ அது வந்து அது நிஜமான உண்மை கிடையாது இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏஐ வந்து ரெப்பீட்டிவ் ஒர்க் எது வந்து ரெப்பீட்டடாக பண்ணுறோமோ அந்த ஒர்க்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் ரீப்ளேஸ் ஆக போகுது இப்போது அது ஏஐயால் புது புது ஜாப் வந்து நிறையா உருவாகிட்டு தான் இருக்குது யார் அந்த புது டெக்னாலஜிக்கு அடாப்ட் ஆகுறாங்களோ ஸோ அவங்களால் கண்டிப்பாக சர்வைவ் ஆக முடியும் ஒரு முன்னாடி ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷைனிங் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போது அந்த ஷைனிங் மெட்டீரியல்னா என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு எவல்யூஷன் ஸோ அப்போது எல்லாருடைய ஹியூமன் நேச்சரும் எப்படி இருக்குன்னா அந்த ஷைனிங் மெட்டீரியலை பா நோக்கி தான் போயிட்டு இருப்பாங்க கொஞ்ச நாள் ஆன உடனே அது வந்து ஃபேட் அவுட் ஆகிரும் ஸோ அப்போது அடுத்த புது ஷைனிங் மெட்டீரியல் தேடி போகும் ஸோ அப்படி தான் ஒரு எவல்யூஷனே உருவாகுது ஸோ முன்னாடி கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்தப்போ அது ஒரு எவல்யூஷனாக இருந்துச்சு இப்போ அடுத்த எவல்யூஷன் என்ன பார்த்திங்கன்னா ஏஐ ஸோ இட் இது யார் ஏஐ அடாப்ட் பண்ணால் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக வேலை வாய்ப்புகளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது வேலை இருக்கிறது செய்யும் தட்ஸ் அ வெரி ரீஅஷூரிங் பர்ஸ்பெக்டிவ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த டெக்னாலஜிஸில் ஒரு கரியர் பில்ட் பண்ணணும்னா வாட் ஆர் த எசென்ஷியல் ஸ்கில்ஸ் மேம் இட்ஸ் அ குட் கொஸ்டின் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏஐக்கு முக்கியமான ஒரு ஸ்கில் பார்த்திங்கன்னா மேத்ஸ் ஸோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஏன்னா எல்லாமே நம்ம நம்பர்ஸை தான் டீல் பண்ணுவோம் ஸோ மிஷின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது எல்லாமே நம்பர்ஸ் அந்த நம்பரில் என்ன பேட்டர்ன் இருக்குது என்ன ட்ரெண்ட் இருக்குது ஸோ அப்படி தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண போகுது ஸோ ஒன் ஷுட் பி குட் அட் மேத்ஸ் மேத்ஸ்னால் லீனியர் அல்ஜிப்ரா கேல்குலஸ் மெயினாக வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கில் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா பைத்தன் அண்ட் ஆர் ப்ரோக்ராமிங் ஸோ அதுதான் வந்து ரொம்ப பாப்புலரான லாங்குவேஜ் எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதுக்கப்புறம் மிஷின் லேர்னிங்க்கு நிறைய அல்கோரிதம்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அதுக்கான ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்க அப்படின்னா டென்ஸ் ஃப்ளோ பை டார்ச் ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா ஒன் கேன் பி அ பிகம் அ குட் ஏஐ இன்ஜினியர் தட்ஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் அட்வைஸ் ஃபார் அஸ்பைரிங் ஏஐ ப்ரொஃபஷனல்ஸ் பிஸ்னஸஸ்லாம் எப்படி இன்டெகிரேட் பண்ணுறாங்க ஏஐ அவங்களோட ஒர்க் ஃப்ளோரில் மேம் டே டு டே லைஃப்பில் எப்படி பிஸ்னஸ் ஃபுல்லாக ஏஐ இன்டெகிரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கஸ்டமர் சப்போர்ட்டுக்கு சேட் பாட் யூஸ் பண்ணலாம் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம பதில் சொல்கிறதுக்கு பதிலாக கஸ்டமர் டைரெக்டாக சேட் பாட் கிட்ட கொஸ்டின்ஸ் போஸ்ட் பண்ணால் ஆன்சர்ஸ் தர மாதிரி வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சப்ளை டிமாண்ட் ஓகே இப்போ இ காமர்ஸ் சைட்ஸில் இருக்குதுன்னா அவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அவங்க ப்ரெடிக்டிவ் அனாலிட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி அவங்களுடைய டிமாண்ட் என்னவாக இருக்க போகுது ஸோ லாஸ்ட் இயர் லாஸ்ட் பீரியடில் அவங்களுக்கு எவ்வளோ டிமாண்ட் இருந்துச்சு அவங்க எவ்வளோ சப்ளை பண்ணாங்க ஸோ அதே மாதிரி அந் அந்த அதோடைய டேட்டாஸை வச்சு ஃபோர்த் கம்மிங் இயர்ஸில் மந்த்ஸில் எவ்வளோ அவங்களுக்கு டிமாண்ட் இருக்கும் ஸோ அதுக்கான சப்ளை எவ்வளோ இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி இன்டெகிரேட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொஞ்சம் கஸ்டமருக்கு இன்னும் நல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்குறதுக்கு வி ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் இன்டெகிரேட்டிங் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம இ காமர்ஸ் சைட்ஸ் இல்லை ஃப்ளிப்கார்ட் அமேசான் அதெல்லாம் பார்த்தோன்னா இப்போ நம்ம ப்ராடக்ட்டுக்காக எதை சர்ச் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம வந்து வீக் கீப் ஆன் ஸ்க்ரோலிங் ஓகே ஸோ இப்போ அதில் என்ன கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னா எஸ் அ ஹியூமன் நம்ம ரொம்ப நேரம் ஸ்க்ரோல் பண்ணிகிட்டே இருக்க முடியாது ஏதாவது ஒரு சர்ட்டன் பாயிண்டில் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் தென் வில் ஸ்டார்ட் ஸ்க்ரோல் அப்போ அந்த பாயிண்ட் தான் ஹாட் ஸ்பாட் ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்டை டார்கெட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இட் வில் அட்ராக்ட் த கஸ்டமர் ஸோ இட்ஸ் லைக் நிறையா இந்த மாதிரி நம்மளுடைய ரெகுலர் பிஸ்னஸில் இந்த மாதிரி ஏஐ நிறைய இன்டர்நெட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா தே சி யோர் ஃபோட்டோ அப்படின்னு ஒரு டூல் இருக்குது அதில் நம்மளுடைய ஃபோட்டோ மட்டும் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதே என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா என்னுடைய ஏஜ் என்னவாக இருக்கோ நான் வந்து எந்த ரிலீஜியனாக சேர்ந்தவங்களாக இருக்கோ ஸோ என்னுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் என்னவாக இருக்கோ நான் வந்து ஆஃப்லைன் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவேனா இல்லை ஆன்லைனில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருப்பேனா ஸோ இந்த மாதிரி கஸ்டமருக்கு நீங்கள் மொபைலில் டார்கெட் பண்ணிங்கன்னா வாங்கிடுவாங்க இல்லை அவங்களுக்கு அக்சசரியில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோட்டோ அதை
ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேரோ இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர் அ வீக் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ராங் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதுக்கப்புறம் சூப்பர் இன்டெலிஜென்ஸ் இப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் இப்போ நேரோ இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் டூ த ரிப்பீட்டிவ் ஒர்க் ஓகே ஸோ இட் ஓன்ட் திங்க் ஒட் எவர் ப்ரோக்ராம் இட் வில் ஒர்க் ஸோ அது அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லை இப்போது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க இப்போ இப்போது இப்போது கரெண்டாக ரிசர்ச்சில் எதில் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் ஸோ ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா நம்ம கொடுக்குற ஒர்க்கை மட்டும் ரிப்பீட்டிவ் ஒர்க்கை மட்டும் அதையும் தாண்டி லைக் இட்ஸ் அ கம்பேனியன் இப்போது நான் வந்து இட்ல் இட்ல் அந்த மிஷின் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு எமோஷ்னல் சப்போர்ட் தர மாதிரி ஸோ இட்ல் கிவ் சம் ஐடியாஸ் ஸோ இட்ஸ் கிவ் சம் ஹோப் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நம்ம ஒரு எஸ் அ ஹியூமன் நம்ம எப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கம்பேனியன் ஒரு கம்போஷனேட்டாக இருக்கோமோ அதே மாதிரி மிஷினுக்கு அதுதான் இப்போது ரிசர்ச் போயிட்டுருக்கு ஸோ நீங்கள் கேட்ட கேள்வி சர்பாஸ் பண்ணிடுமா அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ஸ்பெக்குலேட்டிவ் இட் மே இட் மே ஆப்பன் இன் த ஃபியூச்சர் ஆஸ் அ கரண்ட் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கான ஒர்க் தான் போயிட்டுருக்கு ஸோ ஸோ ஃபார் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்க் மட்டும் தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்ருக்கு எல்லா மாதிரி ஹியூமன் மாதிரி எல்லா டைவர்சிட்டி ஆக்டிவிட்டீஸும் இன்னும் அதுக்கு மிஷின் இன்னும் தயாராகலை அதுக்கான ரிசர்ச் தான் இப்போ போயிட்டுருக்கு மேபி நீங்கள் கேட்ட கேள்வி அடுத்த கொஞ்சம் இன்னும் டென் இயர்ஸ் டவுன் த லைன் ஏஐ வந்து நம்மளை சர்பாஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு எலான் மாஸ்க் அப்படி தான் சொல்லியிருக்காரு இட்ஸ் அ த்ரெட் டு த ஹியூமன் கைண்ட் அப்படின்னு மே ஆப்பன் லெட்ஸ் சி திஸ் டாபிக் இஸ் ரியலி தாட் ப்ரொவோக்கிங் இப்போ ஏஐ அட்வான்ஸ் ஆகிறதுனால இண்டஸ்ட்ரீஸ் எப்படி எல்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுது குட் கொஸ்டின் இண்டஸ்ட்ரியில் எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் செக்டார் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய எஃபிஷியன்சி எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம்னா ப்ரெடிக்டிவ் அனாலிட்டிக்ஸ் அந்த மிஷினுடைய மிஷினுடைய ஃபால்ட் எப்போ ஆகும் மிஷின் அதனால் எந்த ப்ரொடக்ஷனும் நிற்கக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து முன்னாடியே நம்ம வந்து அதை அனலி அனாலிசிஸ் பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா இன்னும் எஃபிஷியண்ட்டாக மேனுஃபேக்சரிங் செக்டாரில் ஒர்க் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு 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 அசிஸ்டண்ட் நம்ம கூட எப்போவுமே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நம்ம கூடவே இருக்க மாதிரி அந்த அசிஸ்டண்ட் இட் ஆக்ட் லைக்காக ஒரு ஃபைனான்ஷியல் அட்வைஸராக இருக்கலாம் இருக்கும் இல்லை பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஃபிட்னஸ் கோச் அதே மாதிரி ஒரு எஜுகேஷன் செக்டர்னால் ஒரு பர்சனல் அஸ் ஒரு மென்டார் ஒரு டியூட்டராக ஸோ இப்படி தான் இனி இருக்க போகுது ஸோ நான் அந்த ஒரு நம்ம அந்த டிவைஸ் நம்மளுடைய மொபைல்லே பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஆப்பும் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் என்ன ரிகார்டிங்காக கொஷின் கேட்டாலும் அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் நம்மக்கிட்ட எப்போவுமே இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அதே இப்போ நீங்கள் எஜுகேஷன் செக்டரில் ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு சேஞ்ச் இருக்குது ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு அடாப்டிவ் லேர்னிங் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு விடைய ஒவ்வொரு ஒரு இண்டிவிஜுவலுடைய அவங்களுடைய நீட்ஸை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஸோ அதுக்கான பர்சனலைஸ்டு லேர்னிங் கோர்ஸஸ் க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கான ஆப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி அந்த டூல்ஸ் எல்லாம் நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் இப்போ சூப்பர் நோவா அப்படின்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது இட்ஸ் ஸ்பெசிஃபிகலி டு டீச் இங்கிலீஷ் ஸோ அப்போ அந்த அங்க அவங்களுடைய கிளைண்ட் அதோடைய கஸ்டமருடைய நீட்ஸ் என்னன்னு புரிஞ்சுட்டு ஸோ அவங்களுடைய லெவல் எப்படி இருக்குது ஸோ அவங்க ரொம்ப பிகினர் லெவலில் இருக்காங்களா இல்லை நெக்ஸ்ட் லெவல் அட்வான்ஸ் லெவலில் இருக்காங்களா இல்லை ஒரு மிட் வேலில் இருக்காங்களான்னு பார்த்துட்டு ஸோ அவங்களுக்கான அது கோர்ஸஸை வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக டிசைன் பண்ணி ஸோ அது மூலமாக அவங்களுடைய அந்த லேர்னிங் கெப்பாசிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி ஏஐ இருக்கிறதுனால நல்ல நிறையா ஏரியாவில் அதோடைய எஃபிஷியன்சி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஷேரிங் யூர் இன்சைட்ஸ் திஸ் ஹஸ் பின் அ வெரி இன்ஃபர்மேட்டிவ் கான்வர்சேஷன் அண்ட் ஐம் ஷோர் ஆர் ஆடியன்ஸ் வில் பெனிஃபிட் கிரேட்லி ஃப்ரம் யுவர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்